semua berharap segera diketemukan vaksin, segera diproduksi dan segera didistribusi kan e, untuk ya, manusia sedunia. Tapi itu juga perlu waktu. Itu ada persoalan tersendiri produksi dan distribusi. Terus siapa yang dapat duluan, siapa yang belakangan, lantas sejauh mana vaksin itu betul-betul cespleng bisa mencegah tidak muncul lagi e, sebaran virus. Itu kita juga belum tahu, oleh karena itu menurut saya lebih bagus kita mengatakan ini masih panjang perang ini. Tetapi manusia, kita semua, apalagi kalau bangsa-bangsa sedunia bersatu, pemerintahan nasional juga terenggindas, cekatan, mungkin bisa kita lakukan sesuatu yang sangat serius, all out, tuntas. Dengan demikian mulai kelihatan di mana ujung. Tetapi kalau ditanya when, apakah setahun lagi, apakah enam bulan lagi, saya belum tahu. Tetapi kita semua berharap yang ada di Lavani Sports Center ini, jangan terlalu lama melihat korban terus berjatuhan. Hari ini saja hampir 10 juta manusia yang kena eh, apa namanya infeksi virus corona, yang meninggal sudah 3 per 4 juta, Amerika Serikat 5 juta masuk yang meninggal hampir 170 ribu Indonesia sekarang 125 ribu yang meninggal 5700 artinya uh, around the globe memang belum ada tanda-tanda yang pasti yang melegakan bahwa this pandemic akan segera berakhir baik Uh, Pak SBY dalam buku yang Bapak tulis ini buku kedua maksud saya Bapak juga mengatakan bahwa banyak yang salah kaprah dalam mengartikan dilema Memang ada yang mengatakan memilih menyelamatkan nyawa manusia dan menyelamatkan ekonomi itu dilematis Tidak mudah bagi negara tapi memang harus dipilih Pak Salah satu Menurut Bapak yang benar bagaimana? Apakah betul itu memang sebuah dilema dan juga harus dipilih Pak? Salah satu Iya Kalau yang dimaksudkan dilema itu Dilematis ya, ini kan bahasa awam, bahasa sosial. Waduh ini dilematis, ini milih apa nih? Menyelamatkan manusia dulu atau ekonomi yang hancur-hancuran begini? Ini dilema gitu. Nah kalau hanya sulit, berat, tidak mudah, dilematis, mungkin ya, mungkin saya masih bisa mengerti. Tetapi kalau ada yang serius mendefinisikan dilema, keliru, saya tidak bisa terima. Begini kalau menurut saya. Memilih apakah nyawa manusia yang diutamakan, selesaikan dulu, atau ekonomi jangan dibiarkan berlarut-larut krisisnya, segera dipulihkan, dibangkitkan kembali, lantas memilih salah satu atau hal seperti itu dianggap dilema, menurut saya tidak tepat. Dilema itu begini loh, ini cerita, ini Pak Joko Suyanto, pilot penerbang, ini saya sederhanakan cerita saya ini ada pesawat di samping pilot penerbang ada dua orang penumpang tiba-tiba ada kerusakan mesin pilot mengatakan tiga menit lagi pesawat akan jatuh nah kalau pilot punya payung sudah bail out bisa lepas nah sekarang ada dua penumpang payungnya cuma satu siapa yang harus dikasih ini, dua-duanya laki-laki, umurnya 65 tahun, bapak rumah tangga baik-baik, nah memilih payung ini dikasihkan siapa? Ini dilema. Sama dengan si malakama, buah dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Itulah dilema. Contoh lain, ini musim pandemi corona, ini dokter juga ada di sini, di ICU, ada dua orang yang kritis, sama-sama ibu rumah tangga, punya putra dan putri kemudian usianya sebaya sekitar 70 tahunan harus digunakan ventilator ventilatornya hanya satu yang tersedia memilih ini dilema siapa yang dikasih ini itu dilema dokternya bingung, perawatnya bingung tetapi kalau ekonomi dan nyawa manusia menurut saya bukan dilema saya punya resep, saya punya tesis di, di melewati buku ini bahwa sebenarnya sangat bisa dua-duanya diselamatkan jangan ada yang dikorbankan 
manusia tentu diutamakan penyelamatan jiwanya tapi tidak perlu ekonomi menunggu sampai semuanya sudah terang benderang sudah aman bisa segera merapat nah pilihan seperti itu strategi seperti itu kebijakan seperti itu dan aksi seperti itu yang menggabungkan penyelesaian kedua krisis kembar ini yang harmonis yang pas itulah solusi daripada dianggap memilih salah satu dianggap pula itu dilema it is not dilema dan kemudian sebetulnya sangat bisa dilakukan secara bersamaan tentu dengan strategi yang tepat dengan kebijakan yang tepat dengan aksi yang tepat pula inilah tesis utama dari buku yang saya tulis itu ya menarik jawaban Pak SB barusan ya Mbak ini ya iya. dan juga hadirin dan Anda menyampaikan dalam 6 bulan terakhir ini di dalam buku ya Pak Anda mengikuti berbagai negara dalam menangani pandemi di dalam negerinya Anda juga memotret dan memberikan gambaran beberapa negara dan Anda menggaris bawahi Amerika Serikat negara super yang memiliki sumber daya yang lengkap namun kemudian malah kedodoran dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan kenapa demikian Amerika Serikat bisa seperti itu Pak dan kemudian juga negara mana yang menurut Anda sukses dan negara mana yang gagal dalam menangani pandemi COVID-19 oke okay, dua pertanyaan Amerika belakangan nanti yang pertama sejauh ini negara-negara negara mana yang sukses dan negara-negara mana yang belum sukses ya memang relatif ya tinggal atau tergantung apa kriteria sukses yang jelas someday at the end of the day sejarah akan mencatat negara-negara mana yang memang sukses dan negara-negara mana yang betul-betul gagal sekarang kita belum tahu kita harus bersabar dulu sampai nanti akhir dari pandemi corona ini namun kalau kita punya rapor dari statistik dari data dari kurva kita juga sudah tahu so far hingga sejauh ini beberapa negara dianggap bagus misalnya Tiongkok sendiri Jepang Korea Selatan di ASEAN ada Thailand ada Malaysia ada Vietnam di Eropa misalnya ada Jerman ada Prancis dan sejumlah negara itu dianggap they are able to control the disease jadi sejauh ini dianggap berhasil nah yang parah yang belum berhasil dari segi jumlah kasus dan jumlah korban Amerika Serikat kemudian Brazil India masuk di situ Rusia masuk di situ Peru Meksiko Chile saya kira ada beberapa negara di situ tapi saya tidak boleh terburu-buru bisa saja yang sekarang kita anggap gagal nanti belakangan sukses atau sebaliknya nah sekarang Amerika ini menarik memang Pak Dino itu pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat mungkin bisa cerita kapan-kapan Amerika ini kan negara yang paling kuat lah ekonominya paling kuat teknologinya paling maju dokter ilmuwan ahli pandemiknya segudang kalau dia dinilai kemampuan mendeteksi Corona akan datang di Amerika dia punya kemampuan untuk itu tapi kenapa kedodoran saya tidak tahu persis Bung Gustaf ya Mbak Leni ya Uh, daripada salah nanti coba dilihat bareng-bareng ya saya siang malam pagi mengikuti what's going, what's going on in the US hingga hari ini coba dilihat apakah uh, bagus atau harmonis hubungan antara pemimpin politik dengan para dokter para ahli pandemik dan para ilmuwan kalau tidak coba dilihat apakah secara politik padu Partai Demokrat dengan Partai Republik kalau divisinya terlalu tinggi itu juga menghambat bagaimana hubungan Presiden Trump dengan para gubernur dan wali kota sering cek cok lantas konsisten tidak polisinya message-nya itu membingungkan tidak kalau ada mixed messages ya bingung rakyatnya dibuka atau tutup tutup atau buka, bingung begitu kemudian saya tidak tahu apakah Amerika karena punya freedom, dia punya hak untuk memilih jalan hidupnya mungkin juga tidak semua bisa keluar dari uh, comfort zone mereka sehingga 
disuruh tutup lockdown unjuk rasa dan sebagainya atau ada faktor leadership atau manajemen krisis kita tidak tahu tetapi kalau saya menjadi pemimpin Amerika Serikat de facto faktanya jumlah kasus dan jumlah kematian tinggi sekali masih ada waktu untuk melakukan perbaikan supaya nanti sejarah tidak mencatat ada negara superpower, negara adidaya tetapi gagal dalam menangani COVID-19 ini ya, baik Pak kita sudah banyak membahas uh, banyak uh, negara di dunia, lalu negara kita sendiri bagaimana Pak, yang saya baca dalam buku Bapak, Bapak juga memberikan apresiasi dan penilaian positif untuk langkah-langkah pemerintah dalam menangani COVID-19 ini dan Bapak juga mengatakan bahwa pemerintah kita pun cukup serius untuk mengatasi krisis ini Mengipun, meskipun Pak SBY juga menyampaikan pandangan konstruktif untuk didengar dan diperhatikan oleh pemerintah kita yang ingin saya tanyakan justru permasalahan ekonomi Pak yang tengah dihadapi oleh Indonesia Pak SBY dan kita semua tentunya juga tahu bahwa krisis ini tidak hanya dialami oleh Indonesia saja namun semua negara mengalami Bagaimana Pak, ekonomi kita apakah memang masih bisa diselamatkan dan dipulihkan kembali Barangkali di samping yang telah dilakukan pemerintah kita untuk mengatasi COVID ini adalah hal-hal lain yang perlu diperhatikan Ya, sebelum saya jawab ekonomi Mbak Leni eh, Begini, saya ini ada teman-teman pers wartawan di sini Saya ini ingin jujur, ingin anes Kalau pemerintah eh, melakukan langkah-langkah yang tepat kebijakannya pas makin serius perangkatnya juga dibangun alokasi anggaran dilakukan dengan baik harus saya berikan apresiasi harus saya berikan pujian begitu supaya kita tidak berselingkuh pada kebenaran dan keadilan jadi manakala yang dilaksanakan pemerintah bagus ada progres, ada kebaikan langsung saya berikan apresiasi tetapi kalau saya lihat di sana sini ada kekurangannya, saya juga punya hak untuk menyampaikan pandangan-pandangan, koreksi-koreksi, rekomendasi. Dan ini hak saya, saya tidak takut bahwa ini dianggap kok berseberangan dengan pemerintah, karena saya ingin jujur, bagus, tepat saya dukung, kurang bagus saya berikan rekomendasi. Inilah saya, dan tidak bisa dipesan-pesan oleh siapapun untuk ngomong A, ngomong B, seperti itu. Kembali ekonomi, begini, ekonomi ini memang menjadi persoalan besar bangsa-bangsa sedunia. Jadi jangan salahkan Presiden Jokowi, jangan salahkan pemerintah, kenapa Indonesia mengalami krisis ekonomi? Ya karena secara global, secara dunia, sertaan dari pandemi COVID-19 ini adalah gejolak dan bahkan krisis ekonomi. Semua mengalami, kita tidak boleh menyalahkan begitu saja tetapi atau yang penting setelah pemerintah tahu datanglah pukulan ekonomi ya do something lakukan langkah-langkah yang tepat, kebijakan yang tepat dan aksi nyata itu menurut saya yang mesti kita ingatkan pada pemerintah nah kembali kepada ekonomi kita begini Mbak Leni sebelum pandemi ini datang Sebelum pukulan ekonomi itu menerpa Indonesia, ekonomi kita, ekonomi kita sebetulnya sudah mengalami tekanan tahun-tahun terakhir ini. Kita tahu misalkan tekanan terhadap pertumbuhan, utang BUMN dan utang pemerintah memang lumayan besar. Lantas ada persoalan dengan daya beli, ada persoalan dengan penghasilan rakyat, ada persoalan dengan employment. Jadi memang ada tekanan-tekanan awal e, para periode pertama Bapak Jokowi memimpin 2014-2019 saya memang senang karena dalam e, periode kedua ini Presiden Jokowi bertekad ingin memperbaiki masalah-masalah ekonomi pada periode pertamanya A, B, C, D, E, F saya suka berarti sadar ada kekurangan, ada tekanan tetapi Tuhan menentukan lain Manusia berencana, Allah yang menakdirkan terjadi pandemi global sekarang ini, datangnya krisis ini, sehingga tidak bisa serta-merta langsung melakukan perbaikan 
agar ekonomi kita at a better shape dan a higher growth gitu. tidak selalu begitu nah karena kita sudah punya tekanan bawaan permasalahan bawaan datanglah pukulan ekonomi itu namanya double hit kena pukul dua kali lebih berat memang nah ini sudah terjadi ini kita alami yang penting dari sekarang ini from now on ke depan negara pemerintah kita dukung apapun yang kita anggap harus dilakukan pemerintah itu betul-betul laksanakan penyelamatan ekonomi dengan strategi yang tepat kebijakan yang tepat dan aksi-aksi yang tepat pula begini maksud saya kalau memang yang terpukul di seluruh dunia itu lapangan pekerjaan baik formal maupun informal maka prioritas stabilisasi ekonomi ini adalah pada penyelamatan pekerjaan job security pencetak lapangan pekerjaan job creation itu kalau misalkan pertumbuhan terpukul seperti angka pada kuartal kedua minus 5,3 persen komponennya tahu government spending seperti apa consumption seperti apa investment seperti apa neto dari ekspor dan impor seperti apa dilakukan perbaikan di situ yang serius yang real yang down to earth kemudian apalagi yang terpukul juga mereka-mereka yang golongan bawah maka social safety net ada bansos apapun berikan Amerika keluarkan BLT banyak negara keluarkan BLT dulu saya juga BLT memang digebuki kiri kanan dianggap tidak mendidik tapi negara-negara yang maju ketika rakyatnya susah tidak bisa makan tidak bisa minum BLT itu adalah bahasa internasional cash transfer apapun namanya kalau tidak mau menggunakan BLT itu juga cara yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pendek kata masih ada peluang masih ada momentum masih ada resources untuk menyelamatkan ekonomi kita economic stabilization perlu dilakukan kemudian stimulasi pertumbuhan menahan jangan sampai makin dalam ekonomi kita nah memang begini ya ruang fiskal kita tidak longgar fiskal space kita itu narrow utang besar kemudian eh, tidak leluasa untuk mengeluarkan stimulus kecuali utang baru nah kalau utang baru sampai kapan kita utang jadi saya mengerti permasalahan Menteri Keuangan, permasalahan Menteri-Menteri Ekonomi, permasalahan Presiden Jokowi. Narrow fiscal space ini dikaitkan dengan banyak sekali yang harus kita uh, alokasikan anggaran itu memang ini menjadi pilihan yang tidak mudah. Tapi anggaran itu sendiri adalah merupakan kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal. Kebijakan ekonomi itu bagian dari politik ekonomi, political economy. Menurut saya masih tersedia tinggal fokus pemerintah sudah punya sekarang sudah punya perpu sudah bisa berutang berapapun defisit melebar berapapun di, dibenarkan kemudian harusnya bikin APBN P2 DPR dengan pemerintah sekarang pemerintah sendiri kita berikan toleransi yang penting segera tuntas bola di tangan pemerintah everything eh, istilahnya we have given everything to this government tinggal tolong ini semua digunakan dengan baik rakyat akan membantu saya pribadi ingin membantu meskipun e, secara tidak langsung karena partai yang dulu pernah saya pimpin tidak di pemerintahan tetapi saatnya kita bersatu bantulah pemerintah rakyat bantu betul pemerintahnya pemerintah ulurkan tangannya tidak perlu menutup diri we are one kalau ada apa-apa di negeri ini yang korban kita semua rakyat di seluruh Indonesia jadi bottom, bottom lainnya Mbak Leni berat memang ekonomi kita ada masalah-masalah sebelumnya tapi masih ada jalan, masih ada peluang yang penting we have to control the disease, yang daerah merah, provinsi merah, kota merah segera dibikin jadi kuning setelah kuning jadi hijau nah yang sudah hijau lakukan normalisasi ekonomi dengan eh, apa semaksimal mungkin, yang yellow sudah mulai di lakukan dengan kontrol yang baik dengan regulasi yang baik ini penting jadi jangan nunggu terlalu lama tetapi harus pas betul negara lain yang cepat bereaksi cepat lockdown 
dikelola sepanjang masa, tidak terlalu cepat membuka diri itu yang berhasil. Nah kita bisa seperti itu. Jadi itu permasalahan ekonomi kita, tidak mudah, I know, tetapi pemerintah kita, negara kita masih punya jalan untuk menyelamatkan ekonomi dan menyelamatkan kita semua. Ya, barangkali ini pertanyaan terakhir Pak SB. Sebetulnya relevan juga dengan jawaban Anda barusan Pak, bahwa sebetulnya di buku yang kedua ini Anda menegaskan ada tujuh kunci keberhasilan untuk memerangi pandemi COVID-19. Dan tujuh kunci keberhasilan ini Anda dapatkan dari pengamatan Anda selama enam bulan terhadap seluruh dunia, berbagai negara di dunia, termasuk pengetahuan dan pengalaman Pak SB sendiri dalam menangani berbagai krisis saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, kunci keberhasilan yang ketiga Pak SB, tentukan prioritas dan alokasikan sumber daya secara tepat. Dalam, dalam kata lain, set the priority. First thing first, allocate resources correctly. Dapatkah Anda elaborasi lebih lanjut ini Pak? Bisa, bisa. Begini. Uh, ketepatan pemerintah untuk menetapkan prioritas itu bagian dari sukses. Prioritasnya apa? Kalau saya tanpa harus memisahkan nyawa manusia dengan pulihnya ekonomi, first thing first, kontrol pandemi ini, control the disease. Tadi itu yang zona merah segera ubah menjadi kuning satu dua bulan ini yang kuning menjadi hijau satu dua bulan ini misalnya dengan demikian itu dulu karena ekonomi akan segera merapat melengkapi menyusul ya prioritas itu berkaitan dengan strategi berkaitan dengan kebijakan saya kira pemerintah tahu dan saya lihat memang kalau saya dengarkan meskipun tidak holistik sepotong-sepotong Insya Allah lah paling tidak harapan saya sudah menuju ke sana nah kalau mengalokasikan resources begini maksud saya negara manapun tidak punya sumber daya yang melimpah ruah termasuk sumber daya finansial dan ekonomi kita belum sekuat ekonomi Amerika ekonomi Jerman, ekonomi Prancis, ekonomi Inggris, ekonomi Jepang, ekonomi Tiongkok belum oleh karena itu pandai-pandailah mengalokasikan kita punya uang budget kita, APBN kita apalagi kita tambah utang budget yang ada, nggak cukup utang masuk, nah ini harus pas betul jangan kemana-mana, harus disiplin kita ini mestinya alokasinya adalah to stop the disease dialirkan ke dunia kesehatan rumah sakitnya, APD-nya kemudian pelayanan kesehatannya semua lah, seluruh tanah air agar makin sedikit yang terjangkit makin sedikit, makin sedikit akhirnya nol nantinya, insya Allah itu alokasi anggaran yang pertama yang kedua, ini sudah banyak pengangguran, banyak yang terdampak ter terdampak, alokasikan juga bansos, social safety net BLT apapun namanya supaya rakyat tidak menderita secara berlebihan itu juga prioritas ulangi mengalokasikan sumber daya yang tepat yang ketiga memang ekonomi harus dibangkitkan Tiongkok sekarang contoh UMKM dibantu kemudian semua yang sedang mati suri dibantu yang kira-kira akan PHK besar-besaran kasih fiscal insentif supaya tidak PHK jadi banyak kompromi yang bisa dilakukan agar terjadi uh, kebangkitan sekali uh, kembali ekonomi, terjadi stabilisasi ekonomi. Nah, kalau tiga itu saja, control the disease, support the people, stabilize the economy, dengan seperti itu, meskipun cekak kita punya budget, ada uh, keterbatasan dalam ruang fiskal kita, pasti lebih efektif hentikan dulu, tunda dulu mengalokasikan yang pas-pasan ini ditambah utang untuk kepentingan-kepentingan lain yang tidak ada kaitannya untuk menghentikan pandemi dan memulihkan ekonomi nanti setelah ekonomi kita menggeliat kembali, bangkit kembali baru dialokasikan kembali untuk yang lain-lain jadi kita disiplin, kita punya pengalaman di waktu yang lalu pemerintah tidak disiplin, terjadi krisis ekonomi negara lain juga begitu 
Jadi itulah yang saya maksud dengan um, set the priority, first thing first, allocate resources correctly, properly. Kira-kira begitu.